，卓儿，喝一口吧。再来一口。卓，七公主来了。您瞧，多可爱啊！本宫和皇上都盼着是个皇子，若是皇子就能保住本宫，可偏偏是个没用的公主。都保不了本宫啊！您别这样，您刚出完大红，身子虚，经不起伤心呢。卓儿，公主也挺好呀。你说皇上有七公主，前头皇上的公主夭折的夭折，出嫁的出嫁，皇上肯定会喜欢我们公主的。嗯、皇上知道了吗？晋中公公已经报喜去了。这算什么喜啊？生了个公主，皇上不在意，皇后就会立刻要了本宫的性命。皇上，皇后娘娘，嬴妃娘娘，嬴妃娘娘生了位公主。是个公主啊。平安吗？回皇上，令妃娘娘出了大红，但是最后承蒙皇上庇佑，母女平安。七公主平安就好。皇上，七公主长得可爱极了，一双大眼睛像极了皇上呢。皇上可要去瞧瞧了。这就不去永寿宫了。嬴妃啊，朕知道六公主没了之后你一直伤心，朕把七公主交由你养育，朕得空会多去瞧瞧七公主的。臣妾。皇上知道，臣妾一直不喜欢令妃，况且我与她同在妃位，按照规矩，臣妾能抚养她的孩子吗？李玉啊，传朕旨意，令妃褫夺封号，降为答应。这，嬴妃，你养答应的孩子也没什么不妥。皇后，你以为如何？嬴妃可以养育七公主，自然是好事。皇上，魏杨氏害死永景之事，臣妾始终不相信是他一人所为。如今魏答应也生产了，臣妾还恳请皇上允准臣妾继续调查此事。好，无论如何，七公主先交由尹妃养育，等到皇后查明此事，朕再发落魏答应。臣妾谢皇上恩。主儿，您看呢？这小衣服多可爱呀！七公主穿上一定好看。主儿，这件衣服还是庆贵人给公主做的呢。这孩子怎么总是哭啊？皇上口谕。给令妃娘娘请安，李公公，是皇上想见公主了吗？皇上是惦记着公主呢，但想着令主还在月子中，亲自照顾不便，所以特命奴才把公主带了去。公主刚落地不久，就要送去协芳殿了吗？这公主还小。离不开额娘，还请公公禀报皇上，能否再宽限几日？皇上疼爱公主，舍不得送去协芳殿养育，打算给公主找个身份尊贵的嫔妃作为养母。嬴妃，膝下无子，出身高贵，抚养七公主再合适不过了。嬴妃和我们主同是妃位。嬴妃怎么可以养我们主的孩子？啊
。还有一件事忘了告诉您了，您现在已经不是妃位了。皇上有旨，令妃褫夺封号，降为答应。按照规矩，您身边只能留一个太监，两个宫女。其他的人，通通都得带走。我刚为皇上生下公主，皇上不能这么绝情啊！皇上没让您跟着魏夫人一起去了，就是无比宽仁了。李公公，李公公，本宫千辛万苦生下的孩子，怎么就成了旁人的女儿了？这不成啊！还请您。帮我求求皇上，影妃与我不睦，怎么会照顾好我的孩子呢？还是把公主留在我这儿吧。皇上倒是想把公主送去别的位分更高的娘娘们呢，可是有几个与您和睦呢？皇上顾虑着七公主的前程，选了影妃。您若觉得不成，奴才这就去回话。您就静听皇上的处置吧，李公公，真的没有旁的法子了吗？没了，奴才这就带七公主去楚秀宫，跟我走。不，不，主，主，未答应，您先好好当着答应吧，还能好好坐月子养养身子。等皇后娘娘查清楚十三阿哥被害的事儿，您就有着落。走，我的孩子，我的孩子。太后能容你未答应，不是让你和你的额娘做这些恶事。太后如今潜心修佛，听不得这些龌龊事。未答应，请回吧。请太后联系我呀！太后恩准我去木兰渔场，就是对我的恩典。臣妾会对太后尽心尽力的。太后要你做事，不是让你自作主张，还纵容你的额娘谋害皇嗣。太后想想就后悔。您的忠心，太后受不起。魏大爷，以后不许再来慈宁宫了。求太后救救臣妾吧，公公。魏大爷，如果再深夜惊扰太后，太后也不会容你了。我也是无计可施，才来求太后的。你要是再不走，我可叫人轰你了。关门。好。求太后恩典。走。走。公公，求太后恩典。你们先去。你这个狗，你这个狗，你教教我吧，你这个狗。魏大爷，你这哥哥，救救你的阎王吧！你的阎王快被人害死了。没有人要害你，一直是你在害别人。我是你的青梅竹马呀，你怎么这么看我？你是皇上的嫔妃，我是皇上的侍女，仅此而已。即便如此，我也不许你的情谊给了别人。我不许你抱着皇后。